Hi all, my name is Arun Sevier and in this video we are going to discuss about the module 1 topic of electrical system design. So, the module 1 topic is in the last video. So, in this module, we will learn the standard codes and rules. In the Indian standard codes, and the different acts. This is the summary of this module 1. So, let's go the first slide. So, first Indian standard codes. That is the short form of the IS-732, IS-2309. So, Indian standard codes are based on Indian Electricity Act so that the electrical requirement shall be installed and maintained to meet the statutory requirements. So, Indian Electricity Act is the same thing as the standards and the standards are the same thing. IS codes are intended for the standardization in the field of electrical power generation. So, in all fields, we have to standardize the standards and the correct way. Palabangalum Palatairikum Vitendava. Upper field to electrical power generation, uh, transmission. Ipanamada in the use of frequency fifty hertz on. About the latter fifty hertz and I am at the character to use a petrol. Where a state where any Namaka connect a petilla. Pangana standardization Ella Bangalum Namaka Vishan. P. E. Standardization purpose of Mentanamala Rudsum, Kiringlum and Dakaka. Pivot and Parnatan the other the electrical power generation, transmission, distribution, utilization of equipment and insulating materials, wirings, measuring and control instrumentation, primary and secondary batteries, etc. Ella Bangalore number standardization important done. Mainly but again IS codes and a good channel mainly other. So first the code is the IS 732. So the IS 732 and the code code for practicing of the wire installations. Mainly, we will wiring installation and we will discuss the wiring installation. We will discuss the wiring installation. We will discuss the details of the wiring installation. Next, IS 2309 is the code. We will discuss the lighting protection. We will discuss the lighting strike and the chances of building the heights. IS 2309 and code that means the code for practicing of the protection of building that is how we can protect the buildings from the lighting and other aid structures against lighting about lightning in the protection and go to the details and guiding like an 2309 and code next IS 2675 and then code on so for the and close distribution boards we have to distribution boards in the distribution board. We have cut out voltage not exceeding that 1 kW. That is IRM volt AC and IRM volt DC. This is the distribution board. We have to do 2675 in the code. Next code is 3043. That is mainly used in the earth theme purpose. That is the code. We have to do the earth theme purpose. That is the earth theme purpose. That is the spec of the code for practice of earthing. Next, IS 5216 is the code. That is the P12. That is the part 12. That is the P4. That is the two parts. That is the two parts. That is the main recommendation on safety procedures. That is the main recommendation on safety procedures. That is the main recommendation on safety procedures. And practices in the electrical work. For electrical work, we should do safety work. That is the main recommendation on safety procedures. That is the main recommendation on safety procedures. First part is general part, second part is life saving techniques. That is the explanation. Then we have 2 parts, we have 5 to 1 to 6. So, we have to make an idea of the IS codes. We have to make an idea of the IS codes. We have to go to 732 and the IS codes. P732 is the IS code on the 25th of January 1989. So this covers the requirements and the precautions regarding the wiring installations for ensuring the satisfactory and reliable service and safety from all the possible hazards from the use of LCD. Now we are going to talk about the wiring installation. अरे तो एंगेन अन्ना हम लोग वायरिंग चेंज डे अरे इंटर सेफ्टी ने कुछ चम अरे इंटर पुश वायरान चांसेस चला हासार से अरे इंगेन का मार्ट आ कारिंग लाइक इन्हें मेनली ये कोड ले पर ऐंड आवा अरे कोड ने भी ने बनाया करना थे दिस कोड अप्लाइड्स डिजाइन बेरी में देना था वायरिंग इन्दे अरे पहले सेलेक्शन रक्षण 
and the inception and the testing of wiring installations idella wiring ait connected aanu adu ipo permanent wiring aayalum temporary wiring aayalum idakka nammal cheyandanu appo idine kurichulla details aanu ee parna 732 ennu parna is code undavu next third point it relates generally to all wiring installations in non industrial and industrial locations appo epadatha wiring aayalum adayathu non industrial aayalum industrial aayalum ella wiring locations ilum ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസാണ് ഈ ഒരു ഐ എസ് കോളിൽ ഉണ്ടാവുക വിത്ത് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ സപ്ലൈ ഈസ് ഡിറൈവ് ഫ്രം ദൻ എക്സ്റ്റേണൽ സോഴ്സ് ഓർ ഫ്രം ദ പ്രൈവറ്റ് ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാൻറ്റ് അപ്പോൾ ഏത് പ്ലാൻറ്റ് നിന്ന് ഏത് സോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല വയറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്ത് ചെയ്യണം ആ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി സെവൻ ത്രീ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ എസ് കോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും ആൻഡ് ദിസ് കോഡ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ സം ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതായത് വയറിങ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ഫോർ ദ മൈനിങ്സ് അതായത് മൈനിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വയറിങ്സ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ ലൈറ്റനിങ് കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പർപ്പസിൽ അലാറം സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് ഷിപ്പ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മോട്ടോർ വെഹിക്കിൾസ് അങ്ങനത്തെ ട്രാക്ഷൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അപ്പോൾ അവിടേക്കുള്ള വയറിങ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്നും ഈ ടൈപ്പ് വയറിങ് അല്ല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ദെൻ ഈ ഒരു കോഡിന് നമുക്ക് ഫൈവ് പോർഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ പറ്റും ഫൈവ് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് അതിനകത്ത് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടെർമിനോളജീസിൽ മെയിൻലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ടെർമിനോളജീസ് ആണ് ഈ ഒരു കോഡിൽ വന്നേക്കണേ എന്നാണ് അതായത് ഇറ്റ് ദിസ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ഓൾ ദ ടെർമിനോളജീസ് യൂസ് ഇൻ ദിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അപ്പോൾ എല്ലാ ടൈപ്പ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് സെക്കൻഡ് വൺ അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ കാരസിക്സ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ജനറലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നമുക്ക് വയറിങ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജനറലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചെറിയൊരു സ്റ്റഡി കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എസ് ടു എന്ന സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് അസസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ജനറൽ കാരസിക്സ് ലൈക്ക് പർപ്പസ് ഓഫ് വയറിങ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ വയറിങ് ചെയ്യണേ പിന്നെ സപ്ലൈ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക മെയിൻറ്റനബിലിറ്റി അപ്പോൾ എത്രത്തോളം നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും ഇത് റെയിൻ കിട്ടുമോ അതോ സൺലൈറ്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതോ ഇൻസൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആണോ ഔട്ട് സൈഡ് ദ ബിൽഡിംഗ് ആണോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ജനറൽ അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ലൈക്ക് ദ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഇൻഡോർ ആണ് ഔട്ട്ഡോർ ആണോ പിന്നെ എൻവയറമെൻ്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം വല്ല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വല്ല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എസ് ടു എന്ന സെക്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് സെക്ഷൻസ് ആണ് അതായത് എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി അപ്പോൾ സേഫ്റ്റി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാം സെക്ഷനിൽ മെയിൻലി പറയേണ്ടത് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐസ് തെർമൽ എഫക്ട്സ് ഇൻ നോർമൽ സർവീസ് സാധാരണ രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആംപിയർ പോണ ഒരു വയറാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ആംപിയർ സാധാരണ പോവുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് വല്ല പ്രശ്നം വരും തെർമൽ എഫക്ട് കറക്റ്റാണോ അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻസ് കറക്റ്റാണോ അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐസ് തെർമൽ എഫക്ട് ഇൻ നോർമൽ സർവീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഐസ് ഓവർ കറണ്ട് ഓവർ വോൾട്ടേജ് അണ്ടർ വോൾട്ടേജ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുണ്ടോ നെക്സ്റ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് അഗെയിൻസ് എർത്ത് ലീക്കേജ് ആൻഡ് എർത്ത് ഫോൾട്ട് കറണ്ട് അപ്പോൾ എർത്ത് ലീക്കേജും എർത്ത് കറണ്ട് ഫോൾട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആകെ സ്വിച്ചിങ് ആൻഡ് ഐസൊലേഷൻ ഫോർ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫോർ സേഫ്റ്റി എന്നൊരു ടോപ്പിക്കും ഈ വയറിങ് റിലേറ്റഡ് വരുന്നതാണ് മൂന്നാം സെക്ഷനിലാണ് അത് വരുന്നുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് ഫോർത്ത് സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് അതേപോലെ സെലക്ഷൻ ആൻഡ് ഇറക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിറ്റ് ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസ് ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻസും കാര്യങ്ങളും
അപ്പോൾ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ഫൈവ് ജനുവരി ട്വൻറ്റി ഫിഫ്ത്തിന് വന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കോളാണ് സെവൻ ത്രീ ടു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മെയിൻലി പറയുന്നത് വയറിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസും വയറിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി ഈ കോഡിൽ പറയേണ്ടത് പിന്നെ അതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഞ്ച് ടെർമിനോളജീസ് ആയി തിരിച്ചിട്ട് അഞ്ച് സെക്ഷൻസ് ആക്കി തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ടെർമിനോളജീസ് പിന്നെ ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ അതേപോലെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാളേഷനും ഇറക്ഷനും സെലക്ഷനും ഒക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ടെസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ എന്നുള്ള ലാസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അടുത്ത ഐ എസ് കോഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതായത് ടു ത്രീ സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഐ എസ് കോഡിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അത് ആദ്യം വന്നത് നിങ്ങൾ ഇയർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ത്രീയിലാണ് ഈ ഐ എസ് കോഡ് ആദ്യം വന്നത് വന്നത് അതിനുശേഷം ഒരു റിവിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സെയിം ഐ എസ് കോഡിൽ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി നയനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മെയിൻലി ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇടിമിന്നലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് വയറിങ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെയിൻലി ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുക ലൈറ്റ്നിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം നമുക്ക് ദിസ് കോഡ് ഔട്ട്ലൈൻസ് എ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ ലൈറ്റ്നിങ് ഇലിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ഇറ്റ്സ് എലക്ട്രിക്കൽ തെർമൽ ആൻഡ് മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട് അപ്പോൾ ലൈറ്റ്നിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ മൂന്ന് എഫക്റ്റുകളും അതായത് എലക്ട്രിക്കൽ തെർമൽ മെക്കാനിക്കൽ എഫക്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരും അതേപോലെ ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാതും തന്നെ ഈ ഒരു കോഡിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ ഗൈഡൻസ് ഈസ് ഗിവൺ ഹൗ ടു അസസ് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ബീങ് സ്ട്രക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പേർഡ് ആസ് എ മെത്തേഡ് ആസ് എൻ എയ്ഡ് ഇൻ ഡിസൈഡിങ് ഈഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ഇൻ നീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്ക് റിസ്ക്കും കൂടി കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ചാൻസസ് ഉണ്ടോ ഇതിനെ ലൈറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ചാൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ബിൽഡിങ്സിലേക്കാണ് ചാൻസസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം എത്രത്തോളം പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുക്കണം നീഡ് ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ സ്ട്രക്ചറിന് അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവുക ദിസ് കോഡ് ഓൾസോ ഓഫേഴ്സ് ഗൈഡൻസ് ഓൺ ഗുഡ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് ദ സെലക്ഷൻ ഓഫ് സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ സൂട്ടബിൾ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങൾ ഗൈഡൻസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു കോഡിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് അപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ റെഡാർ സ്റ്റേഷൻസ് ഓർ ടെലിഫോൺ വയേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാക്ഷൻസ് എക്സെട്ട നമ്മൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് പോയിൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാക്ഷൻ സിസ്റ്റത്തിലും റെഡാറിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വരണമെങ്കിലൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വയറിങ്സോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടു ത്രീ സീറോ നയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ എസ് കോഡിനെയും നമ്മളൊരു ഫോർ സെക്ഷൻസ് ആക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ അപ്പോൾ ടു ത്രീ സീറോ നയൻ മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സ് ആൻഡ് അതർ അലാഡ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ലൈറ്റിംഗ് പ്രാക്ടീസസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈറ്റിംഗ് പർപ്പസുകൾക്കും അതിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിങ്സിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു കോഡ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജനറൽ ആൻഡ് ബേസിക് കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ നെയിം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടാവും വേണ്ടി സൊ അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഡെഫിനേഷൻസ് റിലേറ്റഡ് ടു ലൈറ്റിംഗ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് അതുപോലെ എഫക്ട് ഓഫ് ദ ലൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എ ലൈറ്റിംഗ് കണ്ടക്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും വിവരങ്ങൾ ജനറലായിട്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് സെക്ഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് സെക്ഷ സെക്കൻഡ് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റം ഡിസൈനിങ് ആണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കവേഴ്സ് ദ ജനറൽ കൺസിഡറേഷൻസ് ഓഫ് ദ ഡിസൈൻ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസിൽ കൊറോഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സെട്ര റിഗാർഡിംഗ് ദ ഡിസൈൻ ഓഫ് ലൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ സൊ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൻ്
ഇവിടെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സിസ്റ്റം മെയിൻറ്റനൻസ് ആൻഡ് അപ്പ് കീപ്പിംഗ് ദ സിസ്റ്റം അതായത് വീണ്ടും ഈ സിസ്റ്റത്തെ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ്നിങ് എപ്പോഴും സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം എപ്പോഴും ആക്റ്റീവും ആയിരിക്കണം പിന്നെ റെക്കോർഡ് കീപ്പിംഗ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കോർഡും നമ്മൾ അത് ഡെവലപ്പ് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കോഡുകൾ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കോഡുകൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കോഡുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു സോ അപ്പോൾ സി യു ഓൾ ഇൻ മൈ നെക്സ്റ്റ്